but when we look at psychically we don't see proportionately some kind of development that has happened right psychically he seemed to be uh, not at all developed he seemed to be big zero mm. và nhờ, thực ra là ở cái thời điểm mà lúc mà trẻ sinh ra uh, về mặt thể chất thì đâu đó chúng ta vẫn có thể th- nói được là à trẻ đã có hình dạng giống như con người um, nó về mặt thể chất nó cũng đã phát triển một một ít theo kiểu đó nhưng mà về mặt tinh thần gần như là chúng ta không thấy một cái dấu vết nào của sự phát triển dường như là chưa có sự phát triển về tinh thần ở tại tại thời điểm của trẻ sinh ra mọi thứ gần như là con số không so Dr Montessori uh, called that's why Dr Montessori called um, the prenatal stage that is right from uh, conception till the birth she saw that human being only one aspect of human being is developed that is physical so she found that embryo has not done its function completely but it has done partially it has done partially but completely partially so she saw that physically the embryo has completed its function so she preferred to call that stage as physical embryo which i have typed in the chat box mm. uh, it's quite long and a lot of oh is that so <laughs> and then, and because i'm not following this topic so please oh, help okay. to keep it as short as possible okay shall i shall i do it now or can you do it um can you can you repeat it again okay i'll break it up okay uh, uh, so i, I said uh, dr montessori preferred to uh, when, when montessori discovered that mm. uh, only the physical aspect mm. of human development has taken place okay not the mm. psychical part of the human development then she decided to call this stage that is from conception till birth the nine months she mm. preferred to call it as physical embryo okay um thì uh, như chúng ta thấy là um, trẻ từ lúc mà được thụ thai cho đến lúc mà ra khỏi bụng mẹ thì uh, dường như là chỉ có uh, sự phát triển về mặt thể chất những cái những cái cơ quan được hình thành nó nó không được hoàn thiện một cách uh, nó không được phát triển một cách hoàn thiện nhưng mà nó đã đã phát triển một phần nào đó và và chỉ có ở mặt thể chất chúng ta nhìn thấy cái sự phát triển đó còn về mặt tinh thần dường như là không có cái sự phát triển về mặt tinh thần mọi sự phát triển về mặt tinh thần nó gần như là con số không cho nên là bà muốn gọi cái khoảng thời gian 9 tháng từ lúc mà uh, bà thai được thụ thai cho đến lúc mà sẽ sinh ra đó là phôi thai vật chất and she she preferred to call the stage of development from birth onwards till 6 years she preferred to call it as psychical embryo ừ. và trong cái khoảng thời gian từ lúc um, sinh ra đời cho đến lúc 6 tuổi thì bà muốn gọi cái khoảng thời gian đó là thời gian phôi thai tinh thần nhất okay um so and she, this is exactly what um, many other psychologists many other uh, thinkers opposed they did not agree with dr montessori ừ uh, đây chính là cái điểm mà rất là nhiều nhà nhà nghiên cứu về um uh, uh, what what oppose who 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 will be opposed opposed okay that the medical practitioners ah. the educators the thinkers philosophers at that point of time ah. they they all opposed this ah. proposition this statement used by dr montessori ừ mm-hmm. ừ ở cái thời điểm đó thì tất cả những cái um uh, nhà y khoa cũng như là những nhà giáo dục 
cũng như là nhà tư tưởng kể cả là những triết gia tất cả mọi người ở thời điểm đó đều phản bác cái ý kiến này của bà nhé yep. ok they opposed it because uh, it was against the current understanding that embryo function and embryo stage is over the moment a life comes on to this earth the moment it takes birth according to science the embryo is over embryonic period is over mm. um, họ tất cả những người đó họ phản bác là bởi vì nó đi ngược lại với cái hiểu biết và cái niềm tin thời thời bấy giờ của của xã hội uh, theo quan điểm hồi đó là Uh, cái thời thời gian mà phôi thai đó là nó kết thúc hoàn toàn tất cả mọi cái cái gọi là phôi thai nó kết thúc ở thời điểm mà trẻ được sinh ra đời là nó đã xong rồi nhé yep. ok so um, yeah but doctor one said it was very clear she 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 just placed her facts very clearly saying that human being is incomplete without mind and mind is not developed at birth so she said embryo has not completed its function at birth ừ. nhưng mà bà Maria thì rất là rõ ràng với cái quan điểm của mình bà nói là uh, con người không được coi là hoàn thiện nếu như không có trí óc và trí óc ở cái thời điểm sinh ra gần như là không có gì cả cho nên là cái thời kỳ phôi thai đó ở cái thời điểm trẻ sinh ra là chưa hoàn thiện, nó chưa kết thúc. Yep. Okay. And uh, but Dr. Mansuri could clearly notice that embryo has done its function with regard to physical development because <cười> physically the human being is completely developed at birth. So she said the embryo has done its function at physical level. So we'll call it as physical embryo. Since the psychical development is happening from birth till whatever the age, so she said we'll call that period as psychical embryo. Ừ. À, và bởi vì bởi vì cái uh, Lynn, are you there? From... Sorry. Uh, sorry, yeah. yes, I am here. Okay. Uh, là bởi vì cái uh, cái phôi thai về tinh thần á, uh, mà, uh, bà cũng đồng ý là về mặt uh, thể, thể chất thì uh, con người khi sinh ra là gần như là hoàn thiện rồi tất cả những cơ quan nó đều đã hiện diện và, và, và đã ổn định. Cho nên là về mặt Uh, phôi thai vật chất thì chúng ta có thể nói là ok phôi thai vật chất là nó xong cho nên cái thời kỳ 9 tháng trước đó hãy gọi nó là phôi thai vật chất còn về tinh thần thì ở cái tại thời điểm mà trẻ sinh ra gần như là trẻ chưa có gì cả cho nên là từ đó cái tất cả những cái giai đoạn mà trẻ phát triển về mặt tinh thần hãy gọi nó là phôi thai tinh thần yep. so Dr. Montessori uh decided to keenly observe how psychically child develops from birth onwards she wanted to keenly observe bởi vậy cho nên là bà Maria thực sự là rất quan tâm đến cái việc là quan sát về sự phát triển tinh thần của trẻ sau khi sinh ra đời so uh, to start with You see, at birth, a child seems to be not having any of the psychical power. And when I say psychical power, I mean the very basic psychical power, which I was saying last time. The will, the intelligence, and the movements, as the mind says. Now, all these three simple functions of the mind are missing at birth. Mm. Bởi vì um, ở cái thời điểm mà trẻ được sinh ra chúng ta thấy gần như là về mặt tinh thần uh, 
à, cái sự phát triển nó gần như là con số không chúng ta không hề thấy cái sự có mặt của bất cứ một cái năng lực tinh thần nào cả khi tôi nói về năng lực tinh thần thì tôi đang nói về những cái những cái khái niệm cơ bản nhất của nó đó là về ý, về will về ý chí về cái trí tuệ uh, intelligence và yeah. cái À, sự phối hợp cử động à, dựa theo cái à, tâm trí của trẻ thì tất cả những cái thứ đó là gần như là không có xuất hiện ở thời điểm trẻ sinh ra. Yeah. So when we look at the same child who was so uh, you know, like psychically nothing at birth, observe the same child at the age of three. Why three, even at the age of two, you can see that he has developed most of the psychical function that I and you as adults have today. Ừ. Thì bây giờ bạn bạn xem thử xem sao sánh với một đứa trẻ cùng một đứa trẻ ở tại thời điểm trẻ sinh ra và sau cỡ khoảng 3 năm hay là 2 năm gì đó, bạn sẽ thấy có là một sự rất là khác biệt gần như là trẻ trong cái khoảng thời gian đó đang đã phát triển những cái năng lực về tinh thần mà như những người lớn chúng ta đang có hiện nay đúng không ạ? Yep. By, by age of two, the child by age of two or three, the child can choose on his own, isn't it? I want this food or I don't want this food. I'll come with you. I will not come with you. So he has a willpower. No, he can make his own decision by age of two or three. Ừ. có phải là chị à, đến cỡ khoảng 2 hay 3 tuổi là trẻ đã có cái ý chí cái cái mong muốn riêng của mình rồi đúng không ạ? À? Con thích cái cái loại thức ăn này, con không thích cái thức ăn kia, hay con muốn đi với mẹ, con không muốn đi với mẹ. Thì tất cả những cái thứ đó trẻ có khả năng chọn lựa đúng không ạ? À? Trẻ có năng lực ý chí. Yep. So he must also be having intelligence, isn't it? Right without which he cannot take a decision. He must have got some past experience or oh, when i ate this food or oh, it was so nice so somewhere his intelligence has said oh this is something that you like right so when you see it again when the child sees it again child says the will says and the intelligence says okay now go and eat that so somewhere not only the will even the intelligence seem to have developed by age of two or three years mm. Và bên cạnh đó thì kể cả là trí thông minh cũng đang phát, cũng đã phát triển đúng không ạ? Bởi vì có nhờ, nhờ có cái sự hiểu biết cái trí, trí thông minh mà, mà trẻ có thể có khả năng lựa chọn, trẻ có thể có khả năng đưa ra quyết định. Nghĩa là bằng cách nào đó thì khi mà uh, thông qua trải nghiệm trẻ nhận ra được là à, khi mà mình ăn cái loại thức ăn này thì mình thấy rất là ngon, mình thấy rất là thích. Thì khi đó như vậy thì lần sau khi mà trẻ gặp lại cái món ăn đó Thì trẻ tự nhiên sẽ uh, Ý chí trẻ sẽ nói hoặc là cái sự, lựa, uh, cái, 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 cái sự lựa chọn của trẻ Hay là cái trí tuệ của trẻ sẽ nói là À mình sẽ ăn cái món đó, mình thích ăn cái món đó Có phải vậy không ạ? À? Nó chỉ chỉ là trẻ 2-3 tuổi là bạn đã thấy Những cái thứ đó đã phát triển như vậy nhé yeah. And look at the moments See, do you, you see? He can, he can make all the movements that I and you can make. In fact, he can make more movements that I and you can make. So, somewhere the movements are also at the order of his intelligence, at the order of his will. So, all those psychical power, you know, like which uh, we all carry and which we are enjoying, seem to have developed by age of two or three years. Do you see that point? Ừ. À, và kể cả cái sự phối hợp vận động nữa Thì bạn có thấy là trẻ 2-3 tuổi cũng đã có thể làm những cái vận động như mà Cơ bản như là chúng ta có thể làm được không Mặc dù là tất nhiên là chúng ta cái mức độ mà phối hợp vận động của chúng ta có thể cao hơn Nhưng mà đến, nhưng mà ở cỡ khoảng 2-3 tuổi là cái sự phối hợp vận động của trẻ cũng đã diễn ra rồi Và nó được điều khiển bởi, bởi trí thông minh, bởi ý chí của trẻ Đúng không ạ? Hmm. So, now, how did it develop? When did it develop, right? I mean, what really brought the development, right? So, this is something that Dr. Mansuri was very keen on finding out because 
she found that physically she could find out how the development happened right from conception till birth everything happened one after the other and it just happened right but psychically you know like he just developed all by himself do you see that miraculous work that has happened in the first two or three years mm. um thì uh, cái việc phát triển đó nó diễn ra như thế nào nó có những cái bước gì hoặc là nó đã diễn ra theo cái cách nào tất cả những cái điều đó là cái điều mà bà Maria Montessori rất là muốn thật sự rất là muốn tìm hiểu bởi vì về mặt uh, vật chất thì bà có thể nói là à cái sự phát triển của cái phôi thai vật chất đó từ lúc mà thụ thai trong bụng mẹ cho đến lúc ra đời nó đã nó đã trải qua những bước nào cái nào trước cái nào sau cái nào phát triển trước cái nào phát triển sau còn về về sự phát triển về tinh thần thì dường như là nó cứ thế mà tự phát triển thôi giống như là mình không biết là nó nó đã diễn ra cái gì ở bên trong cho nên là bà Maria rất là muốn tìm hiểu về cái điều đó Now, how um, this was a big miracle because of another reason. Because in these first two or uh, three years, child is never taught, is never sent to any school. School of walking, school of talking. school of deciding what he likes what he doesn't like he, he did not go he was just there with his family and nobody no parent has really given him any coaching or any training to develop talking or walking or any other thing he, he just lived with everyone and in the process he learned now isn't it something very miracle no like how did it happen right without anybody's teaching without anybody's training how mm. it, it's really miracle ờ uh, về cái sự phát triển thì nó là còn uh, uh, tuyệt vời kỳ diệu uh, um, một, giống thần kỳ hơn nữa khi mà thực sự là chúng ta thấy trong cỡ khoảng 2 3 năm đầu đời trẻ không được đưa đến trường dạy đúng không ạ trẻ không được đưa đến trường để dạy đi hay đưa đến trường để dạy nói hay đưa đến trường để dạy ra quyết định là con thích cái này con không thích cái kia tất cả những cái gì mà trẻ làm là trẻ chỉ sống trong gia đình và ở chung với với ba mẹ và và cứ thế tự nhiên ba mẹ cũng không cho trẻ những cái những cái huấn luyện hay là những cái chương trình đào tạo hay là những cái hướng dẫn gì để cho trẻ có thể nói hay là đi hay là bất cứ những những cái thứ mà trẻ trẻ có thể phát triển được thì giống như là đột nhiên nó cứ thế và nó xảy ra uh, trong cái sự mà trẻ sống cùng với gia đình của mình cái chuyện đó nó có phải là nó quá thần kỳ không ạ? Yep. Okay. So um, now this is exactly what puzzled Dr. Monsari. Okay. How did this development happen? So somewhere she found, you know what? She found something very interesting. She saw that there seems to be some parallel development happening between pre-birth, that is prenatal, and postnatal development. She saw some kind of connection between the two stages of development. Hmm. Uh, đó là một cái. Um... Một cái câu hỏi mà nó cứ nó cứ thôi thúc bà Montessori Và đâu đó trong cái quan sát của bà thì bà lại nhận ra được là Ở cái giai đoạn mà trước khi trẻ sinh ra đời và giai đoạn sau khi trẻ sinh ra đời Ở giai đoạn phôi thai vật chất và phôi thai tinh thần đó Nó có một sự liên kết nào đó, nó có một sự tương đồng nào đó xảy ra nhé Ok, so she wanted to see What is this? Because at conception, physically speaking, the life uh, that germinal cell showed no symptoms of becoming a human being. Similarly, at birth also, the physical birth that happened, it showed no symptom of 
what he can become psychically yeah. at age of 6 so she she found that there's a vast development happening very significant development happening at the physical development at the physical level as well as at the psychic level um sorry anand i uh, i miss yeah, you i could make out i could make out your i think your child is around you <laughs> yeah right à uh, chị phụng ơi chị chị có thể hỗ trợ em cỡ khoảng 10 phút được không em sẽ hoàn lại sau em phải nhờ sự giúp đỡ được lên hơn à. em em cứ uh, em cần bao nhiêu cũng được để chị phụng chút xíu cho ok ok cảm ơn chị okay. yes anand can you repeat it Yeah, sure. So I know what I was trying to say was that she found that there are uh, developments happening on similar plane, right? Though that is between prenatal and postnatal. Okay. So she could see that there is some kind of connection between these two stages of development. Ừ. và bà nhận thấy rằng đó là cho dù hai cái giai đoạn trước khi sinh và sau uh, sorry okay. I also need some to ask for some help <cười> okay take your take your time no hurry Um, và bà thấy rằng là cho dù hai cái những cái sự phát triển nó xảy ra ở hai cái giai đoạn khác nhau một cái là trước khi sinh và một cái là sau khi sinh nhưng mà bà thấy có những cái sự kết nối những cái sự liên kết và những cái sự tương đồng nó đã xảy ra trong cái sự phát triển trong hai cái giai đoạn này. Ok, so uh... She saw that at germinal cell level, that's what I was saying. You know, like at conception, the germinal cell did not show any indication of what is going to eventually become a human being. And similarly, she saw even on psychical plane, at the birth, he seemed to be nothing. But then, from there, by the age of six, right? the child seemed to have acquired everything meaning like a miracle what happened at pre birth the same miracle seemed to be happening in the post birth but on psychical plane so that's what she could see và bà có thể thấy được rằng là giống như cái giai đoạn trong cái giai đoạn trước khi sinh á um, thì ở cái thời điểm khi mà cái sự sống nó mới bắt đầu được um, ở cái thời điểm mà chúng ta mới bắt đầu thụ thai có nghĩa là cái thời điểm mà sự sống nó vừa bắt đầu thì có phải là khi mình nhìn vào cái tế bào đó cái tế bào vừa mới được thụ thai đó mình nhìn gần như là mình không thấy một cái gì hết đúng không ạ nhưng mà rồi sau à, sau 9 tháng thì cái từ một cái không có gì của anh lại phát triển thành một à, một cái cơ thể hoàn chỉnh của một con người và tương tự trong cái giai đoạn à, sau khi sinh khi một đứa trẻ được chào đời ra về mặt tâm lý tinh thần mình nhìn vào đứa trẻ đó mình cũng không thấy được cái sự phát triển về tâm lý tinh thần của một đứa trẻ cũng gần như là không có gì hết đúng không ạ những cái năng lực rất là căn bản của một con người trẻ cũng không cho chúng ta thấy có những cái dấu hiệu đó xảy ra nhưng mà rồi cho đến năm mà trẻ 6 tuổi thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta cảm thấy nó giống như một cái điều kỳ diệu khi mà trẻ đã um, phát triển được hấp thụ được rất là nhiều những cái kỹ năng những cái khả năng À, của một con người của chúng ta rất là nhiều điều mà trẻ đã đã phát triển được cho chính bản thân mình. So she decided to study the similarities that lie between physical embryo and psychical embryo. She thought by studying the similarities between these two stages of development it may help her to offer the right help you know, for the child in the psycho embryonic period or when the child okay is with us under our 
uh, assistance right so she she thought that she can she can find out the right way of assisting by studying this comparison và rồi bà đã quyết định rằng để đi tìm hiểu những cái nét tương đồng giữa hai cái giai đoạn này giữa cái giai đoạn khi sự sống bắt đầu và uh, cho đến khi một đứa trẻ được chào đời và cái giai đoạn sau khi mà đứa trẻ được chào đời thì có những cái nét tương đồng gì để bà có thể tìm ra được cái cách để mà hỗ trợ hỗ trợ trẻ một cách đúng đắn hơn để mà trẻ có thể phát triển đúng theo cái tiềm năng của mình dưới cái sự hỗ trợ của chúng ta. So so now I'll just go through the different points that Dr. Montsori shares uh, about physical embryo right and uh, i'll put it up on the chat box the points that dr montsori shares but we will also see whether it holds good at the psychical level also you said that you shared the points about uh, the physical embryo period and then we will see whether we see those points in the latest yeah yeah, yeah. bây giờ tôi sẽ chia sẻ những cái điểm um, những cái điểm chính mà chúng ta có thể thấy được ở trong cái giai đoạn trước khi sinh ra ha và để rồi khi mà chúng ta xem những cái điểm này chúng ta hay hãy tham khảo và chúng ta hãy so sánh với cái giai đoạn sau khi mà một đứa trẻ được sinh ra thì nó có những cái sự tương đồng gì không? So, uh, I have written down the first point uh, on the chat box. It says what I just told you right now. Okay. It's a repetition. So at physically, at conception, we see that germinal cell is almost, almost next to nothing. Ừ. Và cái điểm đầu tiên mà tôi chia sẻ trên cái hợp chat của các bạn á, là giống như cái điểm mà tôi vừa nói, vừa mới chia sẻ trước đó với các bạn. Thì um, ở cái thời điểm trong cái giai đoạn phôi thai vật lý, á, ở cái thời điểm khi mà cái tế bào vừa mới được thụ thai á, thì à, nó nhìn gần như là không gì cả đúng không ạ về mặt vật lý nhìn nhìn gần như là nó không có một cái gì hết. Yeah, see look at look at the kind of uh, development that has happened within just uh, that nine months. But okay, before going that, just look at the state of the germinal cell. Germinal cell uh, doesn't look like a human being at all. It is simply one. Not even I can't even say like a dot, but it is like that. It is just one dot, right? It is so small, so small. It doesn't show any indication that there is a human being in this cell. Ở cái thời thời điểm khi mà cái tế bào vừa mới được thụ thai, á, các bạn nhìn vào cái tế bào đó, nhìn nó, tôi cũng không dám nói nó, nhìn nó giống như một cái chấm luôn, bởi vì nó còn nhỏ hơn một cái chấm nhỏ nữa nhưng mà mình có thể tạm hình dung nó giống như một cái chấm thật là nhỏ đi mình nhìn vào cái chấm đó mình có thể thấy được cái hình hài nào của một con người ở trong đó không ạ? So he, he, there is uh, it, it's not that it is a small human being right when a germinal cell is formed in fact it is so small so small that you need a special instrument to see a germinal cell. You cannot see even with your naked eye, at least a dot you can see with your naked eye. You cannot see even with your eyes. You need a special instrument. It is so small that that is what the state of human being physically when, it, when the life begins. Ừ, thì ở cái thời điểm mà cái mầm phôi đó nó mới được thụ thai nó vừa mới bắt đầu á thì nó thật là nhỏ nó nhỏ đến mức mà chúng ta không thể thấy được bằng mắt thường của chúng ta nếu như nó nhỏ lắm nếu nó nhỏ như một cái chấm thôi thì với mắt thường của chúng ta chúng ta vẫn có thể thấy được đúng không ạ nhưng mà nó còn nhỏ hơn như vậy nữa đến nỗi mà chúng ta phải cần những cái công cụ thật là đặc biệt để mà chúng ta có thể thấy được Um, cái 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 tế bào cái mầm phôi này và đây là cái trạng thái của cái sự sống của chúng ta ở cái thời điểm mà cái sự sống nó mới bắt đầu nó thật là nhỏ mà chúng ta thậm chí là không thể nhìn được bằng mắt thường của mình và nhìn gần như là nó không có một cái gì cả. Uh, are you able to understand what I'm saying? Do you agree with uh, what I'm saying? Các bạn có hiểu những cái gì tôi nói không và các bạn có đồng ý với những cái gì tôi nói không? 
I would like to see how many years will come. Tôi muốn xem có bao nhiêu bạn hiểu và đồng ý với những gì tôi nói ở đây. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, So nearly, nearly 50% of you are still. Mm. Okay. You seem to be locked down. Sao có một phần nữa mọi người trả lời về ta? Okay. Fine. So I was just trying to say, I was trying to impress upon you how the life begins, where the life begins. If it begins at such a mysterious moment and it begins in such a form that it is, it, it's, it's so unbelievable when the life comes onto this earth, when it comes, when it takes birth, when it, it is It is such a, such a kind of development that happens right from that. So, but at conception, that is how it looks like. Cái điều mà tôi muốn tạo cái ấn tượng đối với các bạn, cái điều mà tôi muốn các bạn chú ý đến là cái cuộc sống, cái sự sống của mỗi con người của chúng ta nó đã được hình thành như thế nào, vào khi nào và ra làm sao. Và khi mà chúng ta suy nghĩ thật là kỹ về cái điều này chúng ta nhìn thật là kỹ về cái điều này chúng ta có cảm thấy nó rất là bí ẩn không ạ mình không biết nó bắt đầu từ thời điểm nào và cho dù mình có biết mình cũng không thể nhìn thấy nó được nó chỉ cứ thế mà nó bắt đầu mà thôi đó nó thật là nhỏ nó thật là bí ẩn nó thật là ngấm ngầm no let's compare that state with psychical plane on the psychical plane Do you see the human being almost nothing at birth? Do, do you see that point? Bây giờ chúng ta hãy so sánh với cái thời kỳ sau khi sinh ha. Ở cái thời điểm mà một đứa trẻ vừa mới được chào đời, vừa mới được sinh ra trên cái trái đất này, trong cuộc sống này. Các bạn có thấy cái sự phát triển về tâm lý tinh thần của một đứa trẻ mình nhìn vào gần như là nó không có gì cả về cái sự phát triển tâm lý tinh thần không ạ các bạn có đồng ý với tôi về cái điểm này không? Yeah. So even on the psychical plane when you look at he's he's almost nothing. He's almost nothing what I wrote for physical plane. It's he's almost nothing. But can I say nothing? No, I can't say nothing because by age of three he shows all the Uh, psychical powers that an adult human being have most of them most of them he will have so that's that's what i'm trying to say even at, at birth psychically we can say the same sentence which is applicable at the physical level mm, và, um... <laughs> why why what happened i was chatting to lynn and then i forgot <laughs> <cười> à, <cười> à thì khi mình nhìn vào khi mình nhìn vào cái sự um, những cái sự phát triển về về mặt tâm lý tinh thần của một đứa trẻ ở một cái đứa trẻ sơ sinh á khi mà đứa trẻ đó mới chào đời á mình nhìn vào mình thấy gần như là trẻ không có cái gì cả về cái mặt này đúng không ạ nhưng mà mình không thể nói là trẻ hoàn toàn không có gì đúng không ạ bởi vì rõ ràng là chỉ khoảng một năm hai năm ba năm sau đó mình thấy rằng trẻ đã trẻ sẽ phát triển được rất là nhiều um, rất là nhiều những cái kỹ năng của trẻ cho nên mình mình chỉ có thể nói rằng là ở cái thời điểm mà một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời thì nhìn và về mặt tâm lý tinh thần của một đứa trẻ sự phát triển về tâm lý tinh thần cũng nhìn gần như là không gì cả nó cũng giống như ở trong cái giai đoạn trước khi sinh khi mà cái tế bào mầm phôi đó 
nó mới được thụ thai cái sự sống nhìn nó cũng gần như là không gì cả các bạn có thấy được cái sự tương đồng ở đó không so that's that's what dr monsari found as one of the uh, very early uh, similarity between physical embryo and psychical embryo và đây là một trong những cái đây là một trong những cái nét tương đồng đây là cái nét tương đồng đầu tiên mà bà phát hiện um, từ rất là sớm về cái sự giống nhau giữa cái về cái sự giống nhau giữa uh, cái sự phát triển của giai đoạn trước khi sinh và giai đoạn sau khi sinh. So the next one that she wants to share with us another thing that she found out which is similar is that the foundation i am talking of physical embryo now okay the foundation of physical um, development has to be led and that it has to last for lifelong so what it means is that whatever the development happens now physically is the final development of the human being for rest of his life whether he is going to live for 20 years or 50 years or 70 years or 100 years or 120 years physically the human being is not growing not developing sorry not developing beyond what he has developed within that embryonic period so physically his entire development gets over mm. Cái điểm tiếp theo, và chúng ta hãy nói đến cái điểm tiếp theo khi mà chúng ta nói đến cái sự phát triển của phôi thai vật lý trước khi sinh ha. Thì cái um, cái trong cái giai đoạn này á, bà nói rằng là cái nền tảng của cái nền tảng của cái sự phát triển về mặt vật lý của một con người á, nó cần phải được thiết lập theo cái cách mà đây theo cái cách mà tất cả những cái sự phát triển dựa trên cái nền tảng này nó sẽ nó sẽ là cái hình thái cuối cùng của con người của chúng ta trong suốt cái quãng đời còn lại có nghĩa là tất cả những cái gì được xây dựng trên cái nền tảng này trong cái giai đoạn này thì nó sẽ luôn luôn như vậy trong suốt cái quãng thời uh, trong suốt cái quãng đời còn lại của chúng ta cho dù chúng ta sẽ sống 20 năm hay 50 năm hay 70 năm hay 100 năm, hay 120 năm thì tất cả những cái gì mà chúng ta phát triển về mặt vật chất, về mặt vật lý ở trong cái giai đoạn này nó sẽ luôn luôn là như vậy và chúng ta sẽ phát triển một cách toàn diện tối đa và chúng ta và nó sẽ là cái trạng thái cuối cùng của chúng ta trong suốt cái quãng đời còn lại của chúng ta. Yeah, people may ask, no, he develops after the birth. No, he doesn't develop he only grows right at birth the finger is small now as he keeps growing it becomes it grows it becomes longer it, or he becomes bigger he only grows there is no more addition to his already developed organs or any aspect of human development có một số người khi mà nói đến đây thì mọi người có thể là chắc là sẽ nói với tôi rằng là đâu có đâu thầy Um, tụi, um, em thấy nó vẫn trẻ vẫn phát triển chúng ta vẫn phát triển đó thôi uh, không có chúng ta không có phát triển mà chỉ đơn thuần là chúng ta trưởng thành hoặc chúng ta nói một cách khác là chúng ta tăng trưởng về mặt vật lý thôi ví dụ như khi mà chúng ta sinh ra thì ngón tay của ngón tay của chúng ta nhỏ và ngắn nhưng mà rồi ngón tay đó dần dần um, gọi dần 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 lớn lên dài hơn đúng không ạ À, chúng, nhưng mà chúng ta không phát triển thêm bất kỳ một cái ngón tay nào hay bất kỳ một cái cơ quan nào những cái gì nó đã được hình thành nó sẽ luôn luôn là như vậy chúng ta không phát triển thêm một cái gì chúng ta chỉ tăng trưởng hơn chúng ta chỉ uh, um, hơn thôi chúng ta chỉ tăng trưởng hơn thôi chứ chúng ta không phát triển thêm nữa if a child is born with only three fingers If a child is born with only four fingers, he will have only three fingers or four fingers for the rest of his life. He will never get those remaining fingers 
during his entire period of living he will never get it hay nói một cái khác khác rằng là nếu như một đứa trẻ được sinh ra chỉ có ba ngón tay hay là bốn ngón tay trên một bàn tay thì trẻ sẽ sống với ba với um, với cái trạng thái là bàn tay đó trẻ chỉ có ba ngón tay hoặc là bốn ngón tay trong suốt cái quãng đời còn lại của trẻ chứ trẻ sẽ không thể mọc thêm bất kỳ một cái ngón tay nào khác trong cái khoảng thời gian còn lại cả. So physically at birth he is completely developed cho nên chúng ta có thể nói rằng là ở cái thời điểm khi một đứa trẻ sẵn sàng được sinh ra thì lúc đó về mặt vật lý là trẻ đã phát triển một cách toàn diện rồi. In fact, he may lose something during his living years. No, his ten fingers may become nine fingers. Uh, he may lose one eye. He may lose you know, something like that. He may. No, don't use that scary example. You can use say losing some teeth. <laughs> no, he is not born. He is not born with any teeth, so I cannot say that. Oh. <laughs> <laughs> mà trên thực chất á, chúng ta sau khi mà chúng ta đã sinh ra rồi, chúng ta được sinh ra như thế nào thì chúng ta sẽ sống với cái hình thái vật lý đó trong cái quãng đời còn lại của mình đúng không ạ? Không có cái gì thêm nữa và thậm chí là đôi lúc sau một số những cái tai nạn chúng ta còn mất đi chứ chúng ta không có thêm. Ví dụ như chúng ta có thể mất đi một một ít của cái ngón tay chúng ta có thể mất đi một chút xíu cái này chút xíu cái kia nãy thầy dùng những cái ví dụ kinh tởm quá cũng không dám đưa ra à, chứ chúng ta chúng thậm chí là chúng ta sống và chúng ta có thể mất đi chứ chúng ta không có phát triển thêm một cái gì hết đúng không ạ? Oh, you don't be so sensitive. <cười> it's, it's only class. <cười> no, it's so scary. I know, I know, I know, I, I know the the background, but still. <cười> we have to we have to be having we should have the discriminating power <laughs> okay so what i'm trying to stress upon this that physically his development is over by but that's all ừ hoặc là nói một cách rất là đơn giản rằng là ở cái thời điểm mà một đứa trẻ được sinh ra thì cái sự phát triển về mặt thể lý về mặt vật lý của trẻ là nó đã hoàn tất rồi Now, very interestingly, even psychic and plane, when we look at it, it may really uh, surprise you. Whatever the psychical component that is going to be developed during this stage, first six years, is going to be developed only in the first six years, which is going to be for the rest of his life. So there are no more new psychical development happening right after six years. Ừ. Và chúng ta hãy nhìn vào cái giai đoạn sau khi mà một đứa trẻ sinh ra và chúng ta nhìn vào cái sự phát triển về mặt tâm lý tinh thần thì có thể là các bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi các bạn biết rằng tất cả những cái sự phát triển về mặt tâm lý tâm lý tinh thần rất là nền tảng của một con người nó được hình thành chỉ trong 6 năm này mà thôi và sau 6 năm đầu đời của trẻ thì không có một cái không có một cái sự phát triển nào mới hơn về mặt tâm lý tinh thần cho một đứa trẻ nữa cho một con người nữa. So and this this when I heard it for first time it was quite uh, new oh. and yeah it was sort of shock for me. Oh, psychically don't we develop after that? But then when you truly look at it scientifically meaning factually As far as the psychical powers are concerned, whatever is going to be developed now is going to stay there for a lifetime. That is, that is how it is. Ừ. Khi mà tôi nghe đến cái điều này lần đầu tiên, cũng tôi cũng cảm thấy rất là sững sờ và tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên về cái điều này. Nhưng mà thực chất nó là như vậy. Um, tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải phát triển trong 6 năm đầu đời thì chúng ta sẽ Um, um, trẻ sẽ có cơ hội phát triển tất cả những cái năng lực nền tảng về tâm lý tinh thần này trong cái 6 năm đầu của trẻ và sau đó chúng ta sẽ không có tất um, um, và tất cả những cái năng lực tất cả những cái điều mà được hình thành được phát triển trong 6 năm đầu đầu đời này nó sẽ ở với con người của chúng ta trong suốt quả, uh, cái khoảng thời gian còn lại và không có một cái gì mới phát triển thêm nữa về mặt um, tâm lý tinh thần Nó no, so... I think uh, T has asked to 
what does it include meaning psychically does it include characteristics or personality oh both both are part of your psychical development anything you put it under which is not physical they all come under psychical so that's how that's what i am trying to say um thì chị kiên à uh, kiên có hỏi kiên có một hỏi một cái câu rằng là vậy thì em tự hỏi rằng á cái sự phát triển về tâm lý tinh thần đó là cái gì nó bao gồm tất nó bao gồm cái gì nó có bao gồm những cái mà chúng ta gọi là những cái những cái đặc tính những cái tính cách của con người của chúng ta hay không thầy nói chắc chắn rồi tất cả những cái gì mà nó không thuộc về mặt vật lý nó không thuộc về mặt thể lý của chúng ta thì nó sẽ thuộc về cái phạm trù gọi là cái tâm lý tinh thần của con người của chúng ta và nó nó được hình thành những cái nền tảng của cái tâm lý tinh thần này nó được hình thành trong 6 năm đầu đời của con người chúng ta ok moving ahead there is one more similarity between the physical embryo and psychical embryo uh, i have written it there so whatever the development has to happen now it has to happen only now not any time later i i just said it very in a very subtle way in the earlier uh, uh, point when i say but I, i'm just i may be repeating it but then i'm just saying it in the same words that dr monsari has said whatever the development has to happen now right has to happen only now not at any time later and then this is similar when you talk about different yeah. like developments yeah yes và một cái điểm tiếp theo mà tôi muốn nói um, về cái sự phát triển về mặt vật chất vật lý á thì bà Maria Montessori nói rằng là những cái gì mà cần phải được hình thành cần phải được phát triển về mặt vật lý ở cái thời điểm ở một cái thời điểm nhất định nào đó thì nó chỉ có thể xảy ra trong cái thời điểm đó mà thôi chứ không phải bất kỳ một thời điểm nào khác ở cái điểm này hồi nãy tôi cũng đã coi như là một phần đề cập với các bạn rồi bây giờ tôi muốn nhấn mạnh lại về cái điều này như là một cái điểm mới khi mà chúng ta nói tiếp về cái phần um, những cái nét chính trong cái sự phát triển về mặt vật lý và chúng ta so sánh với cái giai đoạn sau khi sinh ha. Hmm. Keen says it is causing her worry. Why should it cause worry? Hmm. Um. Somebody asked me to repeat that point, so I'm going to repeat it. Hãy yeah. bấm cái câu này nè ha mọi người ơi. À, đợi xíu. Có nghĩa là thầy nói cái điểm rằng bà nói một cái điều rằng là tất cả những cái gì nó cần phải được thực hiện và nó cần phải được hoàn thành à, về ở cái cấp độ sự phát triển về mặt vật lý của con người của chúng ta thì nó chỉ có thể được thực hiện, được hoàn thành trong cái thời điểm này mà thôi chứ không phải bất kỳ một cái thời điểm nào khác. Over. Yeah. Okay. Now, yeah, many people do uh, place their um, arguments. Um, maybe somebody may be thinking on even uh, somebody from you also. So does it mean that, yeah, physically we can all agree, but psychically does it mean that whatever the development has to happen, it has to happen in the first six years? Do you mean to say that psychically there is no more development after six years? This is what something becomes too challenging for people to accept, though they understand, very difficult to accept. Um, and then so you're saying that um, in a physical lane, maybe we can easily accept it, but in terms of psychical lane, it's not easy for people to accept. Yes, you're right. Um, có thể là khi mà chúng ta nói về cái sự phát triển về mặt um, uh, thể lý, vật lý của con người ấy, thì có thể là các bạn dễ dàng đồng ý với chúng tôi, với tôi rằng là những cái sự phát triển về mặt vật lý này nó chỉ có thể xảy ra trong cái giai đoạn phôi thai vật lý mà thôi có nghĩa là trong cái giai đoạn mà khi một đứa trẻ khi mà cái cái mầm phôi nó được thụ thai cho đến khi mà đứa trẻ được sinh ra à, và nó chỉ xảy ra trong cái giai đoạn này mà thôi nhưng nếu mà tôi nói với các bạn rằng tương tự trong cái sự phát triển về à, về về tinh thần 
về tâm lý tinh thần của một đứa trẻ thì nó cũng tương tự như vậy tất cả những cái sự phát triển nền tảng về mặt tâm lý tinh thần nó chỉ xảy ra trong giai đoạn 6 năm đầu đời của một đứa trẻ mà thôi của một con người mà thôi chứ không phải một cái thời gian bất kỳ nào khác có thể là cái điều này sẽ khó chấp nhận hơn với các bạn và có thể là các bạn sẽ không tin được cái điều này đúng không ạ? Uh, many people do ask me so oh there are many things that we have uh, developed which uh, over the years at the age of 20 I developed this I developed that you know like uh, I acquired many things but uh, please uh, note it okay uh, first point is that most of the things that you developed after six years they are all skills most of them are skills they are not capacities i'm talking about capacities um, và có thể một số một số các bạn thì sẽ tranh luận với tôi rằng là ơ thầy nói vậy sao được em vẫn thấy là ở cái thời điểm một số rất là nhiều thời điểm trong cuộc sống của em vẫn phát triển thêm được cái này em vẫn phát triển được thêm cái kia mà À, đúng các bạn có phát triển có, có thể là các bạn có thêm được một số những cái sự phát triển nhưng mà những cái sự phát triển đó nó không gọi là năng lực mà nó chỉ là những cái kỹ năng mà thôi chứ nó không phải là năng lực like uh, your cooking or uh, cycling or swimming or working on computers no like these are all skills they are not capacities um, ví dụ như những cái kỹ năng mà những cái mà các bạn nói ví dụ như à, em học được cách nấu ăn cách đi xe đạp hay là um, cách um, sử dụng máy tính tất cả những cái này nó không phải là năng lực nó là kỹ năng mà thôi. Ha, huh, they do. Some people also say and I have also seen that they have changed um, with uh, some life experiences. They have changed a, a bit, right? Uh, people have changed. I have seen. It's not that they are not changed, but then I'm talking about uh, capacity building, not something that you acquire because you need to survive, right? See, so sometimes we we acquire certain things, which is which looks like almost oh, that has become my capacity, but that's not capacity. I I acquire certain things which looks like capacity for others, but actually I have mastered it so well that it is a very well acquired skill for me by repeating it again and again. But um, so you mean when you say survive, you mean like when we say capacities, it's linked to our survival and skills or not? Yes, yes. But survive in the world is different from surviving as a human being. That's what I meant. Right, right. So surviving in the uh, social... Shall I, shall, I, shall I give you an example? Yeah, give an example. Uh, okay, I can take my own example. Okay. <laughs> <laughs> okay. Uh, so the thing is, if you look at my background, if you look at um, the way I was brought up and the kind of uh, professional uh, training that I went through, I am an engineer, that a mechanical engineer. And uh, nowhere it demanded me to speak to anyone when our address gathering, I had to just work on missions. And that's what I did it for nearly 15, 16 years. Then suddenly out of whatever that happened, I got committed to this necessary. And then I had to develop public speaking. I had to develop speaking to people and speaking to ladies, right? Which is, which is quite, which is, which is which is not natural to me even today it's not natural to me i mean i i had to develop it as a skill but anybody who listens to me today they say oh when uh, you're a public speaker what are your techniques and then uh, blah 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 they try to get to know from me and only i know within me I, it's not natural to me but because of some other reason i have developed this skill of speaking to people speaking in public so well so well that it looks like natural to me but only i know how i feel when i'm exposed to a new crowd when i had to really exercise it's it's not natural to me ừ. um, trong cuộc sống của chúng ta có thể là các bạn sẽ nói rằng là à um, cũng có những lúc mà em cảm thấy là cuộc sống của em những cái trải nghiệm trong cuộc sống đó, nó thay đổi rất là nhiều nó có rất là nhiều những cái sự thay đổi và nhìn giống như là mình 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 có thêm mình hình thành thêm mình phát triển được thêm một cái năng lực 
một cái năng lực sống hoặc sống và tồn tại cho chính bản thân mình một cái gì đó rất là mới um, cho chính bản thân mình nhưng mà thực trên thực chất không phải là như vậy cái đó nếu mà chúng ta nhìn kỹ nó nó cũng chỉ là những kỹ năng mà thôi nhưng mà bởi vì có thể là chúng ta đã thực hành nó quá nhiều và chúng ta quá thuần thục với nó cho nên người khác nhìn vào người khác nhìn giống như cái việc là chúng ta sinh ra bẩm sinh chúng ta đã có những cái năng lực như vậy nhưng trên thực chất nó chỉ là những cái kỹ năng thành thạo của chúng ta mà thôi ví dụ như trong trường hợp của tôi các bạn cũng biết tôi xuất thân là một kỹ sư cơ khí đúng không ạ đúng không ạ và trong suốt 15 năm tôi chỉ có làm việc với máy móc mà thôi tôi không có bao giờ phải đứng trước đám đông cho không bao giờ phải đi đi nói trước đám đông không bao giờ phải làm diễn giả không bao giờ phải đi dạy cho ai khác đúng không ạ um, nhưng mà khi mà tôi bắt đầu dấn thân vào cái công việc này và cái sự nghiệp này vì một số những cái mục đích vì một số những cái động lực khác tôi đã phải làm cái công việc nói chuyện với rất là nhiều người đặc biệt là phụ nữ đúng không ạ tôi phải nói rất là nhiều chia sẻ rất là nhiều trước đám đông Um, và tôi làm cái điều này quá nhiều Đến nỗi mà người ta nhìn và người ta nói Ôi thầy nói hay quá, thầy làm hay quá Thầy có biết kiếp gì không Nhưng mà trên thực chất là Cái điều này nó không tự nhiên với tôi Có thể là người ngoài nhìn vào họ rất là trầm trồ Họ rất là khen ngợi Nhưng mà chỉ có tôi biết là tôi cảm thấy Tôi biết về cái điều này đối với tôi Nó là không tự nhiên Nó là một cái gì đó không tự nhiên đối với tôi Nó không phải là một cái gì đó bẩm sinh của tôi à, Chỉ có một mình tôi biết Khi mà tôi phải đứng trước đám đông Khi mà tôi phải nói chuyện trước rất là nhiều phụ nữ Một cái đám đông hoàn toàn xa lạ Thì tôi cảm thấy như thế nào Tôi vẫn cảm thấy có một sự không Một cái tự sự không tự nhiên Không hề nhẹ Ở trong người của tôi đúng không ạ So the development see i may, I may acquire it later uh, many of you must have changed uh, many aspects of your personality also because of the situation demanded the life demanded but please notice any of such things that we have acquired or we have developed a skill is never a spontaneous one is never a joyful act for us right it is never so perfect and so joyful if it had happened during that stage now whatever has happened now i have to do it consciously i have to be very careful every time that i do it right i have to be perfect right so i am always conscious of it it is not spontaneous it's not natural i i have to be though i can do things for others it looks like perfect but then i am doing it very consciously i am not doing it very naturally very spontaneously I'm talking of that natural and spontaneity in the work, which is possible if it had had happened in the first six years. Um, mm. và nó có rất là nhiều. Có thể là các bạn đã phải trải trải qua rất là nhiều những cái điều tương tự như vậy trong cuộc sống của các bạn. Các bạn đã hình thành nên một số những cái kỹ năng trong cuộc sống của các bạn để các bạn phục vụ được một số những cái mục đích nào đó và các bạn thực hành nó quá nhiều. Các bạn bỏ rất là nhiều tâm sức với nó và các bạn trở nên rất là thuần thục, rất là thành thạo với nó. Và nhìn nhìn vào có vẻ như... Excuse... Uh, excuse. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes, yes. Um, um, và nhưng mà trên thực chất nó cũng chỉ là những cái kỹ năng mà thôi. Giống như cái việc mà khi mà tôi buộc phải nói trước đám đông, tôi vẫn có thể nói tốt được, tôi vẫn có thể nói được những cái điều mà tôi muốn nói nhưng cái điều đó nó không phải cái hành động đó cái điều đó nó không phải là một cái gì đó hoàn toàn tự nhiên với tôi mà tôi phải cố gắng làm nó một cách có ý thức nó là một cái hành động có ý thức có chủ ý của tôi và tôi phải cố gắng làm sao tốt nhất làm sao cho nó hoàn hảo nhất có thể chứ nó không phải là một cái điều mà tự nhiên với tôi một, một cách đến hoàn toàn tự nhiên không hề nỗ lực và tôi hoàn toàn tận hưởng nó không phải là như vậy. So, whatever the development has to happen, whether it is physically or psychically, it has to happen within that period which is allotted for it. Ừ, cho nên tất cả những cái sự phát triển nếu nó cần được xảy ra thì nó cần phải được xảy ra trong cái giai đoạn trong cái thời điểm mà tạo hóa đã đưa ra cho nó và nó chỉ có thể xảy ra trong cái thời điểm đó mà thôi chứ không phải ở bất kỳ một cái giai đoạn nào khác mà chúng ta muốn đúng không ạ? So, uh, it may disappoint some of you or it may be a 
not a very good news for some of you that we have lost it. But then uh, you can still acquire it as a skill. Don't worry. I mean, uh, it's it's a natural development. That's true for everyone. Okay, so uh, there is nothing to really worry about. Ừ, có thể là nói đến cái điểm này á, thì đối với một số các bạn các bạn có thể cảm thấy là hơi thất vọng về nó các bạn cảm thấy đây không phải là một cái tin tốt làm gì nhưng mà tôi nghĩ rằng các bạn không cần phải lo lắng quá tất cả những gì chúng ta không phát triển đã không phát triển được như là một cái năng lực ở cái thời điểm mà chúng ta còn nhỏ ở những cái năm tháng đầu đời của chúng ta thì chúng ta vẫn có thể phát triển nó như là một kỹ năng của chúng ta mà phải không So this discussion should not take you to history and worry about it. This discussion should inspire you to go forward and see how you can help children, how you can help your own children, not to get the best right during that stage. Cho nên tôi hy vọng rằng là cái buổi thảo cái cái điện thảo luận này của chúng ta không phải để um, để kéo các bạn về lại với quá khứ và chúng ta ngồi gọi là buồn bã về quá khứ hay là hối tiếc về quá khứ mà tôi hy vọng rằng cái điểm thảo luận này sẽ là làm um, tạo cho các bạn một cái động lực một cái động lực để làm sao chúng ta có thể hỗ trợ trẻ của chúng ta tốt hơn các bạn có thể hỗ trợ trẻ của các bạn tốt hơn đúng không ạ? Ok um, One girl um, no, It's very difficult to pronounce her name last four words are yeah. Nyan yeah. Nyan, Nyan. Okay. Okay. Oh, She has asked this question a couple of times but I missed it. Okay, so she is wondering, okay, what exactly this psychical capacity means then? Okay, let me answer. Ừ. Thì Nhan có hỏi một cái câu rằng là bạn vẫn không hiểu là những cái năng lực về tâm lý tinh thần ở trong cái giai đoạn từ khi sinh ra đến lúc 6 tuổi là nó bao gồm những cái gì? See, when you want to learn swimming, what are all the uh, capacities you use physically, right? Similarly, What are the capacities that you use psychically? Right. Ừ. Bây giờ giả sử như các bạn muốn học bơi lội đi, thì để mà các bạn có thể học bơi thì các bạn cần à, các bạn cần sử dụng những cái năng lực gì, cả những cái năng lực về mặt vật lý, cả và cả những cái năng lực về mặt tâm lý tinh thần của các bạn. Các bạn cần có những cái năng lực gì để các bạn có thể học bơi được? Hmm. Or you want to learn something on computers? Again, you are using your psychical capacities now you don't know anything about computer right and you are going to start all fresh right do you see how your all psychical components will come together to learn that skill of working on computers hoặc khi mà các bạn muốn học cái cách sử dụng máy tính đi đúng không ạ thì có thể là trước đó các bạn chưa bao giờ biết sử dụng cái máy tính là như thế nào nhưng mà khi mà các bạn học cái cách sử dụng máy tính các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều những cái năng lực về tâm lý tinh thần của các bạn um, về trí tuệ của các bạn để các bạn có và những cái này nó phối hợp với nhau để các bạn biết cái để các bạn có thể học được cách sử dụng máy tính ra làm sao whether it is a swimming which is predominantly looks like physical and computer which looks like psychical in both the cases you are using lot of your psychical powers like your will power like your intelligence like your reasoning mind like your logical uh, you no know, mind like comparing and arriving at uh, conclusions all these things are part of every activity that we do and these are all the capacities that we are using to acquire every skill in our life thì cho dù nó là trong trường hợp các bạn muốn học một cái như là một cái môn bơi lội nhìn vào thấy nó có vẻ hoàn toàn là về mặt vật lý thôi đúng đúng không ạ hay là các bạn muốn học một cái gọi là học cái cách sử dụng máy tính và nó nằm trong một cái trường hợp ngược lại nhìn có vẻ nó liên quan hoàn toàn đến trí tuệ nó một cái hoạt động có hoàn toàn là thuộc về trí tuệ thì cho dù nó nằm trong cái trường hợp nào để mà các bạn có thể học được hai cái kỹ năng này các bạn cần phải sử dụng rất là nhiều những cái năng lực khác nhau của một con người của chúng ta năng lực về ý chí, năng lực về lý giải, năng lực về um, những cái về sự những cái năng lực logic của mình so sánh đối chiếu đưa ra quyết định vân vân tất cả những cái năng lực này chúng ta cần và chúng ta sử dụng nó cho cho hầu như là hoàn toàn tất cả những cái hoạt động trong cuộc sống của chúng ta. Look at when he is teaching you swimming, 
he is going to teach you by saying that you have to jump into water and you 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 start uh, refusing no i can't jump i am very fearful so there is somebody to push you or somebody to inspire somebody to do something see the interest or the will with which you came to swimming pool and when you are supposed to jump in your will starts going back now you need a very strong will power to jump into the water isn't it to take that last step to jump into something where you are scared of it's not an easy thing and you decide yes i am going to jump in right because i want to learn swimming now my question to you is when do you think this will power when do you think this strong will power came to you or it has become part of you when did this happen um ví dụ như trong trường hợp giả sử như các bạn học bơi đi và thầy dạy bơi của các bạn nói với các bạn rằng ok bây giờ bây giờ em hãy nhảy xuống hồ đi thì với một cái hành động một cái hành động đơn giản thôi đó là nhảy xuống hồ nhưng mà có phải là người đó nói thì chúng ta sẽ nhảy liền nào? không ạ à? không phải đúng không ạ trong rất nhiều trường hợp chúng ta sẽ chần chừ do dự suy nghĩ về cái việc chúng ta có nên nhảy hoặc là không nên nhảy hay khi mà chúng ta cảm thấy hồi hộp hay lo sợ chúng ta cần rất là um, chúng ta cần có những cái sự động viên ở kế bên những cái điều mà nói với chúng ta để chúng ta cảm thấy có động lực và chúng ta có thể có đủ can đảm để nên chúng ta thực hiện cái hành động cuối cùng đó là nhảy xuống hồ đúng không ạ và khi mà chúng ta quyết định là chúng ta nhảy xuống hồ chính là cái lúc đó cái ý chí của chúng ta nó đã được đưa vào trong cái hành động đó rồi thì có phải với một cái hành động nhìn bề ngoài có vẻ như nó hoàn toàn mang tính chất về thể chất về vật lý như vậy nhưng chúng ta cũng đang sử dụng một cái năng lực về tâm lý tinh thần của mình có đúng không ạ đó là cái năng lực ý chí của mình và các bạn nghĩ rằng cái năng lực ý chí của con người của chúng ta này nè mình được hình thành từ cái thời điểm nào ở trong đời trong cuộc sống của mình I've seen some people when there is no need for jumping into water, there is nobody to push them, nobody to inspire. They just go there and then see, oh, I don't want to jump in, and they just come back. They just return and come back. Now that is all their will power is. They are the one who paid money and joined, and they wanted to jump in, but then they are the one who go back, right? That is the level of will power that they have developed. now this will power or the intensity of the will power when do you think it was developed it was in the first 6 years not any time later có một số người thì tôi thấy là kêu nhảy là nhảy liền không một chút chần chừ do dự gì cả cái ý chí của họ không biết vì một cái lý do gì mà họ đã có sẵn ở đó và cái kêu nhảy là họ nhảy họ không suy nghĩ gì nhiều nhưng mà có một số người lần rằng là um, bỏ tiền ra đóng tiền đi học bơi cho đến lúc mà thầy dạy bơi và kêu là bây giờ nhảy xuống hồ đi là quay đầu bỏ chạy không không em không nhảy đâu à, đúng không ạ thì với những cái ý chí đó những cái cường độ về ý chí đó người này thì như vậy người kia thì lại khác thì các bạn nghĩ rằng những cái những cái năng lực về ý chí này nó được hình thành vào thời điểm nào trong cuộc sống của chúng ta probably once when once you were a baby okay you are crawling or probably you had just started enjoying climbing the stairs and you wanted to climb the stairs and somebody did not allow you to climb the stairs they brought you down you know like what for whatever the reason again you started climbing and again somebody pulled you down somebody did not allow you out of love or whatever but they did not allow you but you constantly exercise to that will power that i want to climb i want to climb but finally when one day or at one point of time you got a chance nobody was there to stop you or somebody was there to help you whatever it is you climbed you climbed all by yourself right and this happened several times and that so you got such a strong will power isn't it so that strong will power which was developed as a baby is what you are using at the age of 30 or 40 in a swimming pool or while learning on a computer or even to take this training course i am teaching yeah you need the same strong will power it cannot happen without và một trong những cái năng lực rất là nền tảng này của con người đó là cái năng lực ý chí tôi nghĩ rằng nó được hình thành trong một cái giai đoạn khi mà chúng ta còn rất nhỏ có có thể khi khi mà chúng ta còn là một em bé đúng không khi mà chúng ta đang học bò 
hoặc là khi mà chúng ta đang cố gắng leo cầu thang đúng không ạ chúng ta cứ muốn leo lên và rồi một ai đó lại kéo chúng ta xuống rồi chúng ta lại tiếp tục leo lên rồi người ta lại kéo chúng ta xuống rồi chúng ta lại tiếp tục leo lên rồi người ta lại kéo chúng ta xuống có thể vì một cái lý do, lý do nào đó nó có thể thậm chí là xuất phát từ một cái tình cái tình yêu thương của họ đối với chúng ta um, và rồi đến một ngày nọ có thể, hoặc là trong một trường hợp khác uh, khi mà uh, không ai cản trở chúng ta nữa hoặc có một người uh, hoặc thậm chí là hoặc là trong một trường hợp khác có một người đứng cạnh bên của chúng ta và luôn luôn hỗ trợ của chúng ta hỗ trợ chúng ta trong khi mà chúng ta thực hành uh, những cái năng lực ý chí của mình trong cái việc leo cầu thang và chúng ta leo bằng chính bản thân mình từ bậc thang này đến bậc thang khác thì chúng ta làm được điều đó bằng chính cái khả năng bằng chính cái nỗ lực của mình khi mà chúng ta còn là một em bé như vậy à, và đó là cái cách mà chúng ta đang hình thành chúng ta đang phát triển cái năng lực ý chí của một con người và chúng ta sẽ sử dụng cái năng lực này sau này khi mà chúng ta lớn lên chúng ta sẽ thấy cái năng lực này nó được ứng dụng một cách rất là rõ ràng ví dụ như trong trường hợp chúng ta đi học bơi hay trong trường hợp chúng ta học um, sử dụng máy tính hay bất kỳ một cái điều gì trong cuộc sống của chúng ta. So please look at every work that you are doing, every work that you are doing, and look at it. There are two component. One is the physical component, and whatever the other component, right, is there. That is what is psychical component, and please. Take your time off and sit down and think for yourself. When, for the first time, you exercised that psychical capacity or power, and you will get an answer. You will get an answer that it happened in the first six years. À, hồi nãy thằng còn nói một cái việc, một cái ví dụ nữa rằng thậm chí là cái việc mà để mà các bạn có thể, um, um, uh, cái việc mà các bạn có thể quyết định tham gia và theo đuổi cái khóa học này các bạn cũng phải cần sử dụng cái năng lực ý chí của các bạn đúng không ạ và nếu mà các bạn nhìn vào bất kỳ cái hành động nào trong cuộc sống của mình nó cũng có hai cái thành phần ở trong đó một cái phần thuộc về cái phần thể chất thể lý của mình và một phần nó thuộc về tâm lý tinh thần của mình và với những cái phần về tâm lý tinh thần đó các bạn hãy tự hỏi rằng những cái năng lực mà các bạn đang sử dụng um, À, trong cái lĩnh vực tâm lý tinh thần này những cái năng lực này nó đã hình thành từ lúc nào nó hình thành sớm nhất từ lúc lúc nào trong cuộc sống của các bạn yeah you may need to spend a little time with yourself to really understand what I'm saying it may take a time but then please do that exercise I'm sure you will you will realize that as all your capacities were built in the first six years và tôi tôi nghĩ rằng là các bạn cần phải dành thời gian cho bản thân mình để mà các bạn có thể um, gọi là thấm được những cái điều mà tôi nói các bạn có thể hãy ngẫm nghĩ hơn, thêm về nó để mà các bạn có thể hiểu nó một cách hoàn toàn để mà các bạn có thể thấy rằng là những cái năng lực nền tảng về tâm lý tinh thần của chúng ta nó được hình thành trong những cái năm đầu đời của mình chứ không phải là lúc nào khác ok so Nan, that is what psychical capacity is. Now we'll move on to the next point. Ừ. À, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp thêm cái điểm tiếp theo của chúng ta ha. Okay. So the next uh, similarity that Dr. Monsari found uh, was that the task that has happened is is so much so much of work has happened but the time that is given for such a massive work is so short i'm talking at physical level okay the time given uh, the time taken for that is so short so short và cái nét tương đồng tiếp theo mà bà tìm thấy được ở cả cái hai giai ở hai cái giai đoạn này đó là cái khối lượng công việc mà nó cần phải được thực hiện á thì nó quá nhiều, nó quá um, nó quá khổng lồ nhưng mà cái thời gian, cái khoảng thời gian được trao cho một đứa trẻ, được trao cho con người của chúng ta để hoàn tất hết tất cả những cái công việc này là nó quá hạn hẹp, nó rất là ngắn. So, here if you look at it, you will you yourself will be surprised. Never ever in the life that human being has 
worked so hard and developed anything, whether for himself or for others. So much of work has happened within those nine months. I am talking of physical level again. Okay, within nine months, so much of work has happened. What did you say, Anand? I didn't get the first part. He, that human being, that self has never worked later in his life. Yeah. No, to develop something for himself or for others. He has never worked so hard. Mm. Yes. Yeah. That's that's what I'm trying to impress upon. Such a hard work has never gone into his life later. Ừ. À, và nếu mà các bạn nhìn vào thì các bạn có thể thấy rằng và các bạn có thể đồng tình với tôi rằng đây là cái giai đoạn cái thời điểm trong cuộc sống con người của chúng ta mà con người đứa trẻ của chúng ta làm việc có thể nói rằng là chăm chỉ nhất cực nhọc nhất và không bao giờ có một cái giai đoạn khác trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta lại phải làm việc cực lực đến như vậy And just to give you a couple of examples, uh, often I give this example. Uh, even in other non Montessori talk, I was talking about the kind of uh, uh, work that has happened, right? Physically speaking, uh, the development has happened right from one micron. That is when uh, his uh, one micron is what the beginning of life. And then he grows himself into somewhere around one foot long. You know that one micron, one micron is so small, so small. Has anything developed in life, in his life, anytime later, within the span of nine months? Has anything grown at such a pace? Never, never. Mm. Um, các bạn có, và tôi thường hay đưa cái ví dụ này thậm chí là trong một số những cái bài diễn thuyết mà không có liên quan trực tiếp đến Montessori mà tôi đã từng nói. Các bạn có thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta có bao giờ mà chúng ta đạt được một cái thành tựu giống như cái thời điểm mà chúng ta còn ở trong bụng mẹ không ạ? Chúng ta phát triển từ một cái tế bào, một cái mầm phôi nó chỉ to cỡ một cái một micron thôi cũng biết cái đó tiếng Việt là gì. Có nghĩa là nó rất 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 là nhỏ, nó nhỏ thậm chí nó nhỏ hơn một cái chấm nữa. Nhưng mà chỉ trong vòng 9 tháng, 10 ngày chúng ta đã phát triển thành một um, em bé, một con người, một em bé dài đến khoảng bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu mấy chục cm ạ? À? Khoảng um, khoảng um, Thầy nói một phút đó, khoảng uh, nửa mét không ạ? À? Đúng không ạ? Có bao giờ trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta đạt được một cái sự phát triển mà nó mang tính chất vĩ đại, nó mang tính chất um, nhanh chóng, mạnh mẽ, khổng lồ đến như vậy không ạ? À? Ok. Just look at it. Within nine months, from nothing, almost nothing, he became one foot long. Think if you are if you are 20 year old if you have developed at the same pace what would be your height now <cười> các bạn có hình dung được cái điều mà tôi nói không ạ à? từ một cái nhìn gần như là không gì cả nó nhỏ hơn cả, cả một cái chấm mà chỉ một trong vòng 9 tháng nó phát triển thành một em bé nó dài đến mấy chục cm đúng không ạ à? một em bé dài mấy chục cm các bạn có và nó chỉ xảy ra trong vòng 9 tháng mà thôi bây giờ các bạn Hãy tưởng tượng rằng nếu như mà các bạn ở cái tuổi là 20 tuổi với cái thể trạng hiện tại của các bạn và các bạn phát triển cùng một cái tốc độ như vậy thì các bạn sẽ trở thành một người như thế nào ạ? The, uh, the pace at which and the amount of development that has happened at physical level is amazing. Và các bạn có thấy được cái nhịp điệu dữ dội và cái sự phát triển khổng lồ nó đã xảy ra như thế nào trong cái giai đoạn này trong cuộc sống con, trong đối với cuộc sống đối với sự phát triển con người của chúng ta không ạ? Another thing that I was just sharing on the other day was the length of the nerves, nerves that we have physical nerves. It's not any unseeable. It is seeable. It is a nerve. The nerve that is developed in our body, the length is so long, so long. Since many of you were in that session, you know that the length of the nerve 
is something that can go round the earth it can go round the earth not one time but two two and a half times that is the length of the nerve that each one of us are carrying như một cái trong một cái buổi học khác tôi có nói với các bạn mà các bạn chắc là các bạn sẽ nhớ nếu mà chúng ta lấy độ dài cái tổng độ dài của tất cả những cái nó là cái gì những cái dây dây thần kinh hả um, những chăm ơi những cái dây thần kinh hay là những cái mạch ta um, trong cơ thể của con người của chúng ta và nếu mà chúng ta cộng hết chiều dài của nó lại thì nó sẽ không nó sẽ bằng um, chiều dài của chúng ta đi một vòng trái đất à, mà không không phải là một vòng mà mà là hai hai vòng đến hai vòng rưỡi à. tổng chiều dài của các dây thần kinh trong cơ thể của chúng ta nó bằng hai vòng rưỡi của um, trái đất kinh khủng không ạ look at look at is there anything that is grown as big as earth except earth nothing has really grown as big as earth but each one of us are carrying nerves which are which can just go round the earth diametrically circumference two times look at the marvel work <cười> các bạn có thấy rằng là chúng cái cái thành tựu về cái sự phát triển con người của chúng ta nó thật là kỳ diệu nó thật là nó vô cùng to lớn nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái tổng chiều dài của những cái dây thần kinh trong cơ thể của chúng ta mà nó đã dài gấp 2.5 lần cái chu vi của cái trái đất của chúng ta rồi ạ. But look at <coughs> sorry, but look at the time that is given. Our time taken for that work. It is so short. Just within 9 months so much of work has happened. Nhưng mà các bạn thấy rằng cái thời gian để mà dành cho cái việc đó, cái thời gian mà đã dành để mà dành cho cái việc phát triển được một cái điều vô cùng to lớn như vậy, vô cùng dữ dội như vậy, cái khoảng thời gian nó chỉ rất là ngắn ngủi thôi. Chúng ta chỉ có 9 tháng để làm điều này thôi ạ. Similarly, on the psychical plane, the work, the effort, the work that happened so much so many psychical capacities are built but all that has happened in the first six years just within six years so much of work that happens with which he is going to live for next 60 or 70 year 100 years và các bạn và một cách tương tự các bạn hãy nhìn vào cái sự phát triển về mặt tâm lý tinh thần của con người của chúng ta các bạn cũng có thể thấy một cái điều rằng là chỉ trong 6 năm ngắn ngủi thôi chỉ có 6 năm thôi đấu năm trong cuộc sống con người chúng ta thôi mà chúng ta có um, chúng ta hình thành và phát triển được vô vàng những cái năng lực tâm về tâm lý tinh thần rất là nền tảng rất là cần thiết mà chúng ta sẽ sử dụng nó trong suốt cái quãng đời còn lại của mình trong suốt 60, 70 năm thậm chí là 100 năm tiếp theo của cuộc sống con người của mình. So that's the amount of work that happens and within that short time that, that's exactly what i'm trying to impress upon you people. đây là một cái điều cái đây là cái điểm mà chúng ta đang thảo luận với nhau đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái khối lượng công việc cần phải được thực hiện trong hai cái giai đoạn phát triển này thì về mặt khối lượng công việc cần phải được làm cần phải được thực hiện cần phải được hoàn thành là nó vô vàng nó rất là nhiều nó rất là to lớn nhưng mà thời gian được trao cho để mà hoàn tất những cái công việc này là vô cùng ngắn ngủi và vô cùng hạn hẹp. So another similarity that Dr. Monsuri observed is also now will this development, will this kind of development at physical level, right, or psychical level, will it happen with everyone or is it that it happens only with few um, extraordinary life? Or is it something that happens with everyone? Right. Okay. Um, cái này phương đồng tiếp theo mà chúng ta sẽ nói và nó có liên quan đến cái điều trước đó đó là tất cả những cái mà tôi chúng ta nói vừa mới nói ban nãy những cái điều này những cái công việc này những cái sự phát triển này nó có thực sự trên thực tế nó có thể xảy ra với tất cả mọi người hay không hay là nó chỉ xảy ra với một số người mà thôi? nó chỉ xảy ra với một số người may mắn mà thôi 
à, hay là nó sẽ xảy ra với tất cả mọi người and she says it is the guarantee of nature it's a nature that guarantees that means what it is something universal it is something natural and it has happened with millions and millions of people since the human being has evolved to the state and it's happening even now and will continue so its guarantee is given by the nature và trả lời câu hỏi này thì bà đã nói rằng là tạo hóa đã cho chúng ta một cái sự đảm bảo về cái điều này đảm bảo rằng nó sẽ xảy ra và nó mang có có nghĩa rằng nó mang tính chất toàn cầu à, nó sẽ xảy ra với tất cả mọi người cho dù chúng ta ở cái thời điểm nào trong cái lịch sử con người của chúng ta và chúng ta đã thấy chúng ta đã có um, chúng ta đã thấy nó diễn ra đối với con người của chúng ta đúng không ạ? Đó lý do tại sao mà chúng ta có thể tồn tại, chúng ta có thể um, sống đến ngày hôm nay và nó sẽ tiếp tục xảy ra ở thời điểm hiện tại cũng như là trong tương lai. Oh, I was just wondering why Montessori has no stated this point in such an important comparison uh, i think she wanted to say it very strongly if it can happen on the physical plane that is from conception to human being the birth if it can happen at the physical level then she says it can also happen at the psychical level every every child every human being who is born will acquire all the psychical capacities right and there is a guarantee given by the nature okay as long as conducive conditions are created it will happen and not to doubt about whether it will happen or not you need not doubt at all that's what she is trying to say so basically saying other words we can say that nature gives a fair opportunities to everyone on this this to everyone to develop this kind of capacity Uh, I don't use the word opportunity because it it is going to happen okay. but it only depends on whether the conditions are right if the conditions are not right it may not happen okay um okay um và khi mà nói đến cái điều này thì tôi cũng tự hỏi rằng là tại sao bà lại đưa ra cái luận điểm này Um, tại sao bà lại đề cập đến cái luận điểm này trong trong cái việc so sánh giữa hai cái giai đoạn này cái điều này nó có cái gì liên quan nó có cái điều gì liên quan mật thiết với nhau um, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái ý bà muốn nói ở đây rằng là nếu như cái điều này có thể xảy ra trong cái sự phát triển về mặt vật lý có nghĩa là cái sự phát triển về mặt vật lý với một cái khối lượng công việc khổng lồ như vậy và một cái thời gian ngắn ngủi như vậy à, cái sự phát triển này hoàn toàn có thể xảy ra thì tương tự trong cái giai đoạn trong cái sự phát triển về tâm lý tinh thần nó cũng sẽ xảy ra như vậy và tạo hóa đã đảm bảo cho cái điều này tất cả những cái năng lực có thể được phát triển có thể được hình thành cũng trong một cái một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà thôi nhưng phải trong một cái điều kiện phù hợp đúng không ạ? À, cái công việc chắc chắn nó sẽ được hoàn thành và tạo hóa đã đảm bảo ra cái điều đó. Nhưng mà cái điều kiện phù hợp cần phải được um, cần phải được tạo ra để hỗ trợ cho cái sự phát triển đó. And she says another similarity uh, that is the environment is the one that is very very critical but environment is not the one that is going to bring about the development do you remember this is what exactly we discussed with embryology conclusions of embryology also is it a new point then yeah it's the next point và cái điểm tiếp theo bà cũng nói rằng là cho dù chúng ta nhận thấy được cái môi trường đóng một cái vai trò rất là quan trọng nhưng mà cái môi trường không thể tạo ra và quyết định được cái sự phát triển đúng không ạ nó chỉ quan trọng thôi nhưng mà nó không có quyết định và nó không tạo ra được cái sự phát triển và các bạn có nhớ chúng ta đã thảo luận về cái điểm này khi mà chúng ta học về cái chủ đề phôi thai học chúng ta nói về những cái kết luận của phôi thai học không ạ? Ok, so this is uh, something that 
we as edu educators need to be very, very clear about. We need to create best of the environment so that the child gets it. But at the same time, being aware that it is not the environment that I'm creating is going to bring about development, but the development belongs to the self, that child. But for the development to happen, he needs the right environment. That is the raw material. That is, that is what I am providing. So an educator need to be very much aware of this fact. Cho nên chúng ta là những người làm giáo dục, chúng ta cần phải hiểu rất là rõ uh, một cái điều rằng là chúng ta đang cố gắng tạo ra một cái môi trường tốt nhất, phù hợp nhất để mà hỗ trợ cho cái sự phát triển của trẻ đúng không ạ? Nhưng chúng ta hay môi trường không quyết định được cái sự phát triển, không tạo ra được cái sự phát triển cho trẻ mà chính đứa trẻ, chính bản thân của đứa trẻ phải tự thực hiện cái công việc đó, phải tự tạo ra cái sự phát triển đó. Nhưng mà trẻ cần cái môi trường như là những cái nguyên liệu thô để mà trẻ sử dụng trong cái quá trình kiến tạo cái sự phát triển này cho chính bản thân mình. Và nhiệm vụ của chúng ta, công việc của chúng ta là tạo ra cho đứa trẻ một môi trường như vậy. So, the next point is a very important one for us to uh, proceed with this um, discussion that is she says all these developments all these development happens without um, active participation of the child of the self you mean conscious part participation not meaning act active active meaning not deliberately intentionally ah uh. So can you say the whole thing again? Okay, so another similarity is that this whole development, right? Uh, psychically, I'm talking of psychically now. Okay, whole development happens for a child, though it is psychical development happening, but it is still happening without even that person aware that I'm the one who is bringing about this development. Even he himself doesn't know that he is, bringing, he is doing that work for himself. Và cái điểm tiếp theo và cái điểm này tôi muốn nhấn mạnh nói uh, về cái điều này ở cái khía cạnh của cái sự phát triển về mặt tâm lý tinh thần đó là cái người uh, cái người đang tạo ra cái sự phát triển đó mà trong trường hợp này chính là đứa trẻ cho dù cái sự phát triển nó đang xảy ra và đứa trẻ đang là cái uh, đối đang là cái người tạo ra cái sự phát triển đó nhưng chính bản thân trẻ cũng không có ý thức được không có làm không có ý thức được và chủ động làm cái việc này trẻ không biết rằng mình đang tạo ra cái sự phát triển này cho chính bản thân mình trẻ chỉ làm những cái gì trẻ cần làm và sự phát triển nó xảy ra mà trẻ không hoàn toàn không có cái chủ ý là à mình phải làm cái việc này để tạo ra cái sự phát triển này cho mình so, what we call that, I hope you remember that word creative constructive development you know, like when we discussed about the uh, Thing, converting potential into reality, that whole process, right, which happens for a child, it happens, can you believe it happens without the conscious effort of the self? Và um, các bạn có nhớ khi mà chúng ta nói về cái quá trình phát triển mang tính chất kiến tạo và xây dựng của một đứa trẻ uh, không ạ? À? Khi mà mình nói rằng là Đứa trẻ có những cái tiềm năng, con người của chúng ta nhận có những cái tiềm năng và chúng ta cần phải làm sao hiện thực hóa những cái tiềm năng này, biến những cái tiềm năng này thành cái năng lực, thành cái thực tế của chúng ta và đứa trẻ đang làm cái việc này. Nhưng đứa trẻ làm nhưng mà trẻ lại không có ý thức, à, không có à, không không có ý thức được là mình đang làm cái việc này. À, và trẻ chỉ làm những cái việc trẻ làm thông qua một cái quá trình mà chúng ta gọi đó là một cái quá trình mang tính chất kiến tạo và xây dựng để hiện thực hóa cái tiềm năng của mình mà mà trẻ không ý thức được cái điều đó. So what I'm trying to um, uh, draw your attention is that this in case as an adult if I want to build a bridge or even a road if I want to lay down a, a road Even for one kilometer or two kilometers, do you see so much of planning I have to do? I need so much of machinery to do that laying of road. I, I need so much of effort 
so much of money, so much of things have to happen, even if I want to lay a road. Now, here is someone who is building nerves, which goes around the earth two times, such a lengthy one, and it all happens without any conscious effort, right? And he builds all the psychical capacity without any planning, without any experience of having built it earlier. He just does it afresh, right? That's, that's, the, uh, no, that's the miracle which I want you to notice. That's the amazing work that, is, that I want you to notice. Um, nếu như người lớn của chúng ta cho dù các bạn hay là tôi đi chúng ta muốn xây một cái cây cầu hay chúng ta muốn xây một cái con đường nào đó cho dù nó chỉ là một km hay 2 km có phải là rằng làm để mà chúng ta làm được cái điều này chúng ta cần phải lập ra kế hoạch đúng không ạ chúng ta cần phải lập ra kế hoạch là mình sẽ làm như thế nào mình làm từng bước ra làm sao mình cần bao nhiêu tiền mình cần những cái người nào hỗ trợ mình mình bỏ rất là nhiều tâm sức vào nó Rất là nhiều hành động Rất là nhiều nguồn lực Rất là nhiều thời gian cho nó Đúng không ạ? Và người lớn của mình ha Mình cần phải làm một cái việc Cho dù một việc như vậy Mình cũng phải cần bỏ rất là nhiều tâm sức như vậy Nhưng mà hãy nhìn vào một cái đứa trẻ đi Và cái Về những cái công việc mà đứa trẻ phải làm Và cái cách mà trẻ làm nó Trẻ đang xây dựng một cái cơ thể Cho chính của một con người mà trong đó chỉ nói về những cái chiều dài, cái tổng chiều dài của dây thần kinh trong cơ thể trẻ thôi nó đã gấp 2.5 lần, à, 2.5 vòng trái đất rồi. À, còn chưa nói đến những cái năng lực tâm lý tinh thần trẻ đang xây dựng hình thành và phát triển vô vàng những cái năng lực tâm lý tinh thần cho chính bản thân mình mà không cần có một kế hoạch gì cả. Trẻ chưa bao giờ làm cái điều này và trẻ cũng không ai dạy cho trẻ và trẻ cũng không học được từ ai khác trước đó là phải làm cái điều này như thế nào. Trẻ chỉ làm mà thôi. Thì tôi muốn các bạn quan sát thấy được cái điều kỳ diệu nó xảy ra ở trẻ ở cái giai đoạn này trong cuộc sống con người của chúng ta. And so this brings us to a question. How did this work happen? If it has happened without any experience, without any effort, if it has happened, then how did this happen? Can we just say it happened naturally or can we just go and see, is there any um, okay, phenomena, is there any something, is there any you know, steps that has happened in this development which can, which can be understood by us? Is there any science behind this development which can be Uh, guideline for us for the future yeah that's what you are going to discuss in the next session nói đến điểm này thì chắc hẳn rằng là các bạn sẽ có một cái câu hỏi trong đầu của các bạn rằng là với một cái công việc và một cái thành phẩm kỳ diệu như vậy trẻ đã làm cái điều này bằng cách nào à, cái điều này nó xảy ra như thế nào nó là một cái gì đó nó tự nhiên mặc định xảy ra hay là nó có một cái khoa học gì đằng sau đó không nó có những cái hiện tượng gì mà chúng ta cần phải hiểu thêm để mà chúng ta hiểu được về cái cơ chế của nó, để chúng ta hiểu được những cái quy luật của nó, để chúng ta hiểu được là tại sao cái điều này nó lại có thể xảy ra một cách kỳ diệu như thế. Thì à, chúng ta sẽ thảo luận tiếp những cái luận điểm này trong cái buổi học đầu tiên, à, buổi học tiếp theo.